എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓവർ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിൽ ചെറിയൊരു ടിപ്പും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണത് കട്ടിങ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ സൈസ് നോക്കുക സൈസ് ഇത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ ചെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് കൂട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെസ്റ്റ് സൈസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് സൈസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയിലെല്ലാം ഞാൻ എത്ര ഓരോ ഭാഗത്തും എത്ര വെച്ച് കൂട്ടണം എന്നുള്ളത് തൊട്ട് എല്ലാം ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലോസപ്പിൽ ഇത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺ എങ്ങാനും വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ നോക്കുക സൈഡിൽ എഴുതിയത് കൂടാതെ ഞാൻ ഈ പാറ്റേൺ വരച്ചിട്ടുള്ളടത്തും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ അളവ് തൊട്ട് ഷോർട്ട് സ്ലീവാണത് എല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഓരോന്നും ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഒരു നമ്മൾ സമയം കളയാനില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ഷോൾഡർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഷോൾഡർ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് താഴെ നമ്മൾ സെയിം അളവ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ഇതിൽ താഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചെസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കോളർ വയ്ക്കുന്ന കുർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ നെക്ക് ഞാൻ മൂന്നിഞ്ചാണ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ഹിപ്പും ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സ്ലിറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് പതിനാലര ഇഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചെയ്യണത് എന്ന് ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റും സൈസും എല്ലാം കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക വേസ്റ്റ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നോക്കി അതെല്ലാം തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ലൂസിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്നത് പോലെ ലൂസിങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ആണ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ കൂടുതൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൃത്തികേടാവുള്ളു തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് തടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഭാഗം ചുളിഞ്ഞ് നോക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കുക അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നോക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആം ഹോളാണ് ഇതിൽ വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആം ഹോൾ വരയ്ക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നമ്മളിതിൽ എല്ലാത്തിലും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഓരോ വീഡിയോയും പുതിയ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി ഇവിടെ എടുക്കുക നേർ പകുതി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേണം ആം ഹോൾ കറുവ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ
ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് താഴത്തെ ലൈനിൽ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ അത് എവിടെയാണോ മുട്ടണത് അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി അവിടേക്ക് വരച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി കാരണം ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആം ഹോളും ഞാനതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കട്ടിങ് എപ്പോഴും ഡബിൾ തുണി നമ്മൾ നാലായി മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുമിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അളന്ന് നോക്ക് നമുക്ക് പത്തിഞ്ചാണ് ആം ഹോൾ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് അരേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് അളന്ന് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റും ഹിപ്പും വരയ്ക്കാതെ ഈ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഭാഗം വരെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ മുഹൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ആ മുഹളിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം താഴത്തേക്ക് വരച്ച് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ താഴത്ത് നമ്മൾ വിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാലിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ പതിനാലും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യിൽ തുമ്പടക്കം പതിനഞ്ചിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് താഴത്ത് വിട്ടിൽ ഇത് നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഓവർ സൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ബാക്ക് വിങ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം സൈഡ് ഒന്ന് തൂങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടാവും വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഭാഗം കറക്റ്റായി നിൽക്കാനും ഇനി കുറച്ച് ഓവർ ബസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കും ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ആ വരച്ചതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ബസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒന്ന് തൂങ്ങി പോലെ നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആകെ തുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതൊന്ന് മാറിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഈ ഓവർ സൈസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓവർ സൈസിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് ബസ്റ്റ് സൈസ് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബസ്റ്റ് സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക് വിങ്സ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് കറക്റ്റാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കുക നമ്മൾ ലൈനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ആണ് ഇനി ഇത് വെട്ടണ്ടോ അത് ബോഡി വെട്ടണത് എന്നാൽ കാണിച്ചു ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലീവ് നോക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിഞ്ചാണ് ഈ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് കൈ മടക്കി വയ്ക്കാനുള്ളത് കൈ തയ്യൽ തുമ്പാണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് കാരണം എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ് സ്ലോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് ഇതിൽ കാരണം ഇത് നല്ല കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവ് സ്ലോപ്പ് ഇതിൽ അരഞ്ച് സാധാരണ മൂന്നര ഇടാറുള്ളതിന് പകരം ഇത് നാലിഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ലീവ് സ്ലോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ നോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് വലിയ കേസുകളിൽ നമുക്കത് മാറ്റേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതിൽ ചെറിയ ആൾ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എട്ടും ഒന്നും ഒമ്പതിഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് നമ്മൾ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്നഞ്ച് ഇതാണ് പതിനൊന്നഞ്ച് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് ഇനി സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ആം ഹോൾ കറിവൊന
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കോളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ ലൈനിങ് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോഡിയും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ലീവും വെട്ടി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം വെട്ടി കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഇനി ഇതിൽ കോളറും നെക്കുമാണ് വെട്ടാനുള്ളത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താ